Muy buenas tardes, Tainco. Hoy vamos a compartir con todos ustedes la reparación de unas bisagras de puerta de buceta que presentan mucho desgaste. Las puertas tienen siempre dos, dos bisagras. Este es el modelo que vamos a reparar. ¿Sí? Ya empieza a tener problemas el cierre de la puerta. Vamos entonces a empezar a reparar la pareja del lado del conductor. Vamos a rectificar el diámetro interno con 10 milímetros. Vamos a fabricar unos bujes con bronce. Aquí tengo una barra de bronce latón de 3 cuartos o 19 milímetros. Para hacerle unos bujes y los pasadores voy a usar un eje de 5.16 en acero inoxidable. Estas bisagras estaban trabajando con unos bujes de hierro, con pasador de hierro. El desgaste que tienen los pasadores es muy pronunciado. Tienen bastante nuca en el proceso de, de giro. Se va limando esa parte donde hacen el giro. Vamos a llevarnos esta pareja para acá para tomarle la medida con el calibrador y saber esos 10 milímetros si son 10.2, 10.5 dependiendo cómo esté el orificio. Si quieres vamos a colocar la barra de bronce para hacer la primera perforación. Vamos primero a aplicar la broca de centro. Vamos a hacer las tomas para luego hacer el show, así como hicimos con el cardán. Yo te muestro aquí.
bueno. Estamos haciendo con la broca de centro el inicio, el inicio para empezar la perforación. Vamos a hacer la primera perforación con una broca de un cuarto. Esto es bronce latón de tres cuartos o 19 milímetros. Voy a traer lubricante este lubricante ya caducó Cuando estas bisagras tienen tanto desajuste, es una tarea difícil cerrar las puertas de, la, de los carros como tal. Hay bisagras que tienen sus repuestos. Viene el kit con bujes y pasadores, pero es muy limitado. encontrarlo ahora vamos a aplicar la de 516 esta es una broca 516 marca trooper eso fue Muchas gracias. Bueno. Ahora vamos a colocar una cuchilla, un buril de acero rápido para empezar a darle la medida de la bisagra. tomar qué largo necesitamos podemos dejarla de 13 13 milímetros Voy a colocar el buril de acero rápido en la piedra ya moral. Vamos a darle un retoque a ese, a ese filo.
saludo muy especial a todos desde Colombia, departamento del Quindío, en la ciudad de Armenia. Tatanco, compartiendo con todos ustedes experiencia de vida de cada día. Bueno, rectificamos con roca de 10 milímetros. Tiene de 10.2. 10.2 de la medida del diámetro externo de este bronce de latón. Estamos en 11.2, nos falta un milímetro. Está haciendo un bonito día hoy en Armenia. cinco tenemos y ahí está diez tres voy a traer la cegueta con su marco Estamos reparando unas bisagras de puerta de una buceta que presenta un desajuste fuerte. La reparación vamos a hacerla con la fabricación de unos bujes. Estos bujes los vamos a hacer en material de bronce latón. La barra de bronce que estamos usando tiene 19, mili, 19 milímetros perdón o tres cuartos y aquí tenemos nuestro primer buje Vamos a fabricar el segundo. Y medimos la profundidad. El elemento de corte es un buril de acero rápido de tres octavos. Dieciséis.
Día 5. Diez, tres. Esa es la medida que queremos. Vamos a cortarle. Los bujes los fabricamos y les dejamos una cabeza tipo arandela para que ajuste la, la otra parte de la bisagra y para que el buje quede fijo no se salga por el mismo trabajo acabamos de hacer el corte con la misma buril de tres octavos en forma de cuchilla de corte voy a quitarle las rebabas una cosa bella Vamos a hacer los cuatro para que podamos armar la pareja, las dos bisagras de ese mismo lado de la puerta. Esta es la oreja del, que les digo, una oreja. Hace tope y a la vez me ajusta a la otra parte de la bisagra. Vamos a profundizar un poco más el orificio de 516. No nos vayamos a quedar cortos. Lubricamos. el 10 milímetros punto 2 11 milímetros vamos diez cinco dos voy a hacerle la entrada y hacemos el corte dejándole esa arandela de ajuste y tope
17. Entrada y cortamos. Ahora voy a quitar la rebabita de los otros dos que acabamos de hacer. Y vamos a proceder a armar la primera pareja de bisagras. Antes de desarmar las bisagras, es recomendable marcarlas. ¿Cuál es la parte que va con cuál? ¿Cuál es su posición? Porque después vienen las confusiones. Y si no se coloca la pareja como es, pues... Inevitablemente toca volver a desarmar. Voy a aprovechar y sacarle una entrada a esto. Estamos usando eje de 5, 16 o 8 milímetros. Ese es el pasador. Ellas, la mayoría de ellas vienen con pasadores de 8 milímetros o 5, 16. Vamos a cortar el largo. a colocar el disco de corte a la pulidora Son los dos primeros pasadores. tenemos cortado vamos nuevamente a pulirle la entrada el martillo ¿De bola? no bueno eh, sí tráemelo estaba tomándome un delicioso café colombiano 
rico. Aquí tenemos el buje que acabamos de hacer. Armemos la otra. Y así tenemos armadas las primeras partes con los bujes nuevos de bronce, latón. Ahora vamos a buscar las parejas de estas bisagras. Esta es la número 2. Está marcada con un disquito de ranura de pulidora. E igual también la marqué con un punto, centro punto. Aquí tengo el 1. Aquí tengo el 1. Me dice que donde tengo el 1 es esta parte de aquí. O sea que la posición de ella es esta. Voy a mirar si lo puedo sujetar aquí. Bueno, ya tenemos. El hueco presentado. El pasador en 516 a ser inoxidable. Ya pasó, dejamos, unas puntas y en las puntas vamos a puntear unas arandelas de 516 que llamamos industriales porque son gruesas, vamos a usar el equipo MIG para hacer este proceso. Un equipo mí que trabaja con un rollo referencia 70S, calibre Con la arandela evitamos de que el eje gire en la, en la parte de la base externa y obligamos a que el giro sea 
en los bujes del bronce latón. Y aseguramos de que no vaya a ninguna parte. Siempre va a estar ahí, en esa misma posición. Allá acabamos de soldar el eje, ahora voy a soldar la arandela con la parte externa de la base. Estoy echándole lubricante. Y aquí no nos damos cuenta el ajuste con el que queda la bisagra. Vamos a pulir un poco para mejor presentación. Esta ya está lista. Bueno, seguimos. Segunda bisagra. Aquí tengo los dos puntos. Aquí tengo los dos puntos. Que se marcó a la hora de desensamblarlas. Le dejo las arandelas fijas en el mismo buje para que esta segunda parte entre ajustada. Ya lo tenemos.
Y ahora lo aseguramos nuevamente con dos arandelas gruesas, calibre grueso, usando el equipo soldador MIC. retirando un poco la pintura Y eso queda en un ajuste espectacular. Bueno, mis amigos de Tainco, como la buceta está esperando que yo lleve la primer, el primer par para ensamblar, con el otro par del lado opuesto de la compuerta, hay que hacer lo mismo. Utilizamos eje de 5, 16, 8 milímetros en acero inoxidable, bronce latón de tres cuartos y ya está restaurada otra vida útil para estas bisagras de puerta. Muchas gracias por acompañarme. Experiencias de Tainco de la vida y de cada día. Muchas gracias.